നഹാസ് വർക്കല ഇവിടെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത നിയമാവലി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവും പിന്നെ രണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം തരാതെ വെറുതെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് അതിനോട് ഒരു ഉത്തരം ആ ചോദ്യത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതോ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതോ ശരിയല്ല ഓക്കെ അതോടൊപ്പം ഓക്കെ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ബ്രദർ അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഉത്തരം തരാതെ സംസാരിച്ച സമയം കളയുവാണെങ്കിൽ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു വാണിംഗ് തരും എന്നിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ വൺ അവർ ആണ് ഒരാൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം അതിലും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ക്യൂവിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓരോരുത്തർ എല്ലാവരെയും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് വൺ അവർ വീതം ഓരോരുത്തർക്ക് ഞാൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കളുടെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് പറയാം ഇന്നടുത്ത വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാം ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സഹോദരൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വിഷയം പ്രസന്റ് ചെയ്തു അത് ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ലൈവിലാണ് താങ്കൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിഷയം താങ്കള് സംസാരിക്കില്ല വേറെ എന്തോ കാര്യം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് ആ വിഷയം പിന്നീട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതായത് ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മൾ എടുത്തത് ഖുറാനകത്ത് അള്ളാഹു എത്ര ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രകാശമാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ പ്രകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ വിളക്കും എണ്ണയും ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ അള്ളാഹു എന്ന പ്രകാശത്തെ ഉത്ഭവിപ്പിച്ച ഈ എണ്ണയ്ക്ക് ഒരു പിതാവുണ്ട് എണ്ണയെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒലിയു വൃക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു ഏകനുമല്ല അള്ളാഹു ജനിപ്പിക്കപ്പെടാത്തവനുമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ തെളിയുന്നു ഇതൊക്കെ ഇന്നടുത്ത വിഷയങ്ങളിൽ പെട്ട ഇതിനകത്തൊക്കെ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടോ ഹലോ ബ്രദർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നാം തീയതി ലൈവില് വന്ന് സംസാരിച്ച ആളാണ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ലൈവ് അല്ലല്ലോ സോദരി ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഇത് വേറെ ലൈവ് ആണ് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബി ആരാധിച്ചത് കുറേശി ദേവൻ ആണോ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ആ ഈ കുറേശി ദേവനാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കുറേശി ദേവനായ അള്ളാഹു സ്വയം പറയാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു ഉത്ഭവമുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു മാതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തും പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തും മുത്തച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ആളുകളുണ്ട് എന്ന് ഈ കുറേശി ദേവനായ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വരാം അതായത് ഈ കുറേശി ദേവൻ അന്ന് ഞങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ആരാധിച്ച അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവം പറയുകയാണ് പുള്ളിക്കാരന് ഒരു പുള്ളിക്കാരന് ഒരു പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എണ്ണയുണ്ട് ആ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലിയുവൃക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രകാശം അള്ളാഹു ആണെന്ന് അള്ളാഹു തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു ഈ അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാക്കിയ എണ്ണ ആരാണ് ഈ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലിയുവൃക്ഷം ആരാണ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂറ അൽ നൂർ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സൂറ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് സൂറത്ത് അൽ നൂർ സൂറത്ത് അൽ നൂർ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സൂറ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും പ്രകാശമാകുന്നു അവന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉപമയിത ഒരു മാടം അതിലൊരു വിളക്ക് വിളക്കൊരു സ്ഫടികത്തിനകത്ത് അള്ളാഹു ആണ് പ്രകാശം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉപമയാണ് ഇനി പറയുന്നത് അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഫടികം ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന വിളക്കുണ്ട് വിളക്ക് സ്ഫടികത്തിനകത്ത് സ്ഫടികം ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന നക്ഷത്രം പോലെ ഇരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന് വിളക്കിന് ഇന്ധനം നൽകപ്പെടുന്നത് അതായത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ളതോ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ളതോ അല്ലാത്ത ഒലിവ് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എണ്ണ തീ തട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രകാശിക്കുമാറാകുന്നു അങ്ങനെ പ്രകാശത്തിന് മേൽ പ്രകാശം അള്ളാഹു തന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നയിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആണ് ആ പ്രകാശം ഈ പ്രകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വിളക്ക വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ട് എണ്ണ കത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വിളക്കില്ലെങ്കിലും ആ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും കാര്യം എണ്ണ സ്വയം പ്രകാശിക്കുക എണ്ണ കത്തിയാൽ പ്രകാശത്തിന് മേൽ പ്രകാശം പക്ഷെ അള്ളാഹു എന്ന പ്രകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ എണ്ണയുണ്ട് ഈ എണ്ണയെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒലിവൃക്ഷമുണ്ട് പ്രകാശം അള്ളാഹുവ സമ്മത
അതായത് പാരന്റൽ ജനറേഷനും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റൽ ജനറേഷനും ഉണ്ടെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഒരു ഒലിവ് വൃക്ഷം ഒലിവ് വൃക്ഷം എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നു എണ്ണ പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പ്രകാശമാണ് അള്ളാഹു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എണ്ണയുണ്ട് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒലിവ് വൃക്ഷവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹു പിന്നെ ഏകനാണെന്നും അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അള്ളാഹുവായിട്ട് അപ്പോൾ സത്യദൈവത്തിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ താങ്കൾക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ താങ്കൾ സമയം കളയുവാണോ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഓക്കെ താങ്കൾ ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പഠിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ അടുത്ത താങ്കൾ എവിടെയെങ്കിലും റെയിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാറി നിൽക്കും അപ്പൊ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ താങ്കൾ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആവുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും താങ്കളുടെ ഓഡിയോ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ് താങ്കളുടെ ഓഡിയോ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ് താങ്കൾ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആവുമെങ്കിൽ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി ഞാൻ കളഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ അദ്ദേഹം പോയതാണ് ഞാൻ കളഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹം വന്നാൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ ആവുന്ന ലൈവിൽ അതിലും കൂടുതലൊന്നും ഇരിക്കാൻ സമയം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അത് ശരിയാ ബ്രദർ ജി സാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എടുക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുക്കേണ്ട വിഷയമായിരുന്നു അത് മാറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയുക ചില ആളുകൾ ശിഖണ്ടികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയുണ്ട് ഈ പാണ്ഡവർ ശിഖണ്ടിയെന്ന് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെറ്റു വന്നിട്ട് ദ്രോണരെ ദ്രോണരെ കൊന്നത് അങ്ങനെയല്ല ദ്രോണരെ കൊന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് ദ്രോണരെ കൊന്നത് എന്താ പറയുക അശ്വത്തമാവുന്ന ആന എത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണരെ കൊല്ലുന്നത് ഇത് ഭീഷ്മരെ അമ്പയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭീഷ്മരെ ശരശൈകൾ കടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശിഖണ്ടിയെ മുൻനിർത്തി യുദ്ധം ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈച്ച സാഹിബൊക്കെ ചില ശിഖണ്ടികളെയൊക്കെ മുൻനിർത്തി ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ യുദ്ധം നടത്താൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന് കൊണ്ട് ആ ഇലാഹാരാണ് അല്ലാഹാരാണ് അള്ളാഹാരാണ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് പോസ്റ്റ്പോൺ വരെ ചെയ്തു അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാം അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഡേറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോസ്റ്റ്പോൺ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയയും ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അതാണ് എൻ്റെ വിഷയം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നെടുത്ത വിഷയങ്ങളൊന്ന് സമ്മറി ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നെടുത്ത വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന റൂഹ് മറിയത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന റൂഹ് മറിയമിൻ്റെ ഫർജഹയിൽ ഊതുന്നു മറിയമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന റൂഹ് മറിയമിൻ്റെ ഫർജഹയിൽ ഊതുന്നു മറിയം ഹിജാബ് ധരിച്ചിരുന്നിട്ട് ആ മറ ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ മറ മാറ്റി മറിയമിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു ആ മറയുടെ അടുക്കലുണ്ടായിരുന്ന ഈ മറിയത്തിൻ്റെ മറിയ മറ ഹിജാബിലുണ്ടായിരുന്ന മറിയുടെ ഫർജഹയിൽ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തുറന്ന ഭാഗത്തുകൂടെ അടഞ്ഞ ഭാഗത്തുകൂടെ അല്ല തുറന്ന ഭാഗത്തുകൂടെ ഈ പറയുന്ന റൂഹ് ഊതുന്നു ഈ റൂഹ് ജിബ്രിയിലാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ ആളുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ എടുത്തു ഖദീജയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഖദീജ മലക്കിനെ കാണുന്ന രംഗം ഖദീജയുടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ മുന്നിൽ മലക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രംഗം നമ്മൾ രണ്ട് തെളിവെടുത്തു ദ ലൈഫ് ഓഫ് മുഹ സീറത്ത് റസൂൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇബിൻ ഷാഖിൻ്റെ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കിങ്സ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അൽ താബറിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ആറാമത്തെ വോളിയും നമ്മൾ എടുത്തു ഈ രണ്ടിനകത്തും വിശദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നു ഈ ഖദീജ മൂടപടം മാറ്റിയപ്പോൾ റൂ ആ വന്ന റൂഹു പോയി എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് ഖദീജയാണ് പറയുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കാണല്ല സാത്താനല്ല എന്ന് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കാണെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ നഗ്നത കണ്ടാൽ പോകും അല്ലെ സ്ത്രീ ഹിജാബ് മാറ്റിയാൽ പോകുമെന്നാണെങ്കിൽ മുഹ ഈ ഈസാ നബിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മിറിയമിൻ്റെ ഫർജഹയിൽ ഊതിയ മലക്ക് മലക്കല്ല റൂഹു മലക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ആ ജിബ്രിയിലല്ല ഈ ജിബ്രിയിൽ കാര്യം ആ ജിബ്രിയിൽ ഫർജിൽ വരെ ഊതുന്ന ജിബ്രിയിലാണ് ഈ ജിബ്രിയിൽ മറ മാറ്റിയാൽ തന്നെ പോകുന്ന ജിബ്രിയില അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ജിബ്രിയിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് ജിബ്രിയിലാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്
അപ്പോഴും ഖുറാൻ ഫ്രോഡൽ എന്താന്ന് തെളിയും അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും ഖുറാൻ ഫ്രോഡൽ എന്താന്ന് തെളിയും പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എടുത്തത് മറിയമ്മിന്റെ മുന്നിൽ റൂഹു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് റൂഹന നമ്മുടെ റൂഹ് വന്നത് ഒരു പുരുഷന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആ റൂഹിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഊതി എന്നാ പറഞ്ഞേ അതായത് ഈ മലക്ക് ഊതുമ്പോ ഈ ജിബ്രിൽ ഊതുമ്പോ ഈ പുരുഷൻ ഊതുമ്പോ അള്ളാഹു ആണ് ഊതുന്നത് കാര്യം റൂഹിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആണ് ഊതിയത് അപ്പൊ ഊതുന്ന ആൾ അള്ളാഹു ആ റൂഹാണ് റൂഹിന്റെ ശരീരം ഊതുമ്പോ അകത്ത് നിന്ന് ഊതുന്ന പേഴ്സൺ ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു എവിടെ ആ റൂഹിനകത്തോ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ചാടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിനകത്തോണ്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം ഇഫ് യു ആർ ഡ്രിങ്ക് ഇഫ് യു ആർ ജമ്പിങ് ഫ്രം എ ഫ്ലൈറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി ഇൻ ദ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ ജിബ്രിയില് ജിബ്രിലിനകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഊതണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ജിബ്രിലിന്റെ അകത്തുണ്ടാവണം അള്ളാഹു ആത്മാവായിട്ട് ആരുടെ ഉള്ളിലും വസിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുമില്ല ഈ വരാത്ത അള്ളാഹു എങ്ങനെ ജിബ്രിലിന്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ ഇവർ ബാധ്യസ്ഥരാ ഇനി ഈ ജിബ്രിലിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഈ ജിബ്രിലിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നാളും സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന് ഇവർ പറയേണ്ടി വരും കാര്യം അള്ളാഹുവിന് മനുഷ്യപ്രത്യക്ഷതയോ ആത്മാവായ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടാറോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നാലും ദൈവം എപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ ദൈവം ഉണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷനായതാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യ ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷനായതല്ല ജിബ്രിയിൽ ഈ റൂഹ് ഈ പുരുഷൻ ദൈവം മനുഷ്യനായതല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഒരു റൂഹ് മനുഷ്യനായി വന്നു ആ റൂഹിൽ അള്ളാഹു ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഊതി എന്നാ പറയുന്നത് ആ റൂഹിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഊതി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഊതുന്ന ആൾ മറിയത്തിന്റെ ഫർജിൽ ഊതിയ പ്രതി അള്ളാഹു ആയതുകൊണ്ടും ആ പ്രതി ഊതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടായതുകൊണ്ടും ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് വരും അപ്പൊ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലില്ല ഇവിടെയാണെന്ന് വരും അള്ളാഹു ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത അള്ളാഹു ഊതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നുണയാവും അപ്പൊ ഏത് വഴിക്ക് നോക്കിയാലും ഈ സംഭവം ഒരു നുണയായിട്ട് മാറും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോൺടാക്ഷനകത്ത് സൂറ ഇഖ്ലാസിന്റെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫർജിനകത്തേക്ക് ഊതുമ്പോൾ അള്ളാഹു എങ്ങനെ ഏകനായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു ഫർജിനകത്ത് ഊതുമ്പോൾ ജിബ്രിലിനകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ജിബ്രിയിൽ ഊതുമ്പോൾ അള്ളാഹു ആണ് ഊതുന്നത് അതായത് ജിബ്രിയിലാണ് ജിബ്രിലിന്റെ ശരീരമാണ് ഊതുന്നത് പക്ഷെ ഊതുന്ന പേഴ്സൺ അള്ളാഹുവും ശരീരം ജിബ്രിലിൻ്റെയാ ഊതുന്ന ഊതുന്ന ശരീരം ജിബ്രിയിലിൻ്റെ ഊതുന്ന പേഴ്സൺ അള്ളാഹു അപ്പൊ പിന്നെ ഒറ്റക്ക് ചെയ്ത കാര്യമല്ലല്ലോ പങ്കാളിയുള്ള കാര്യമല്ലേ ഊതുന്ന ശരീരം ജിബ്രിലിന്റെ പേഴ്സൺ അള്ളാഹുവും അള്ളാഹു ജിബ്രിയിൽ നിന്ന് ഊതി ഊതുന്ന ശരീരവും എയറും ലങ്സും എല്ലാം ജിബ്രിയിലിന്റെ അപ്പോഴോ അത് പങ്കുകാരുള്ള അള്ളാഹുവായി മറിയത്തിൽ ഊതുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഏകനല്ല അഹദല്ല എന്ന് വരും അള്ളാഹും ജിബ്രിയിലും കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മറിയത്തിലേക്ക് ഊതുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു അഹദ എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വ്യാജമായിട്ട് വരും പിന്നെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആശ്രയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വേറൊരു ദേവനാണ് അവനാണ് ആകാശം വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു വരുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ മുളപൊട്ടിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അറേബ്യൻ വിശ്വാസ പ്രകാരം മഴയുടെ ദേവൻ ഹുബാലാണ് മഴയുടെ ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവൻ ആകാശത്ത് വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹുബാലാണ് ആകാശത്ത് വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുളപൊട്ടിക്കുന്നു അള്ളാഹു മുളപൊട്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് ആശ്രയം വേണം ഹുബാലിന് ആശ്രയിച്ച് അള്ളാഹു മുളപൊട്ടി ഹുബാല് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അള്ളാഹു മുളപൊട്ടി അവൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഞാൻ മുളപൊട്ടിക്കും അവൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുളപൊട്ടിക്കില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് മുളപൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഹുബാലിനെ ആശ്രയിക്കണം അല്ലെ മഴയുടെ ദേഹനെ ആശ്രയിക്കണം അവനെ ആശ്രയിക്കണം അവൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുളപൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹു ആശ്രയമുള്ളവനാണ് അതായത് അള്ളാഹുവിന് നാട്ടുകാരെ ആശ്രയിക്കണം എന്നാണ് അവസ്ഥ പിന്നെ അവൻ ആർക്കും ജന്മം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഈ അള്ളാഹു സ്വയം പറയുകയാണ് ഞാനൊരു പ്രകാശമാണ് ഒരു വിളക്ക് മാടം ആ വിളക്ക് മാടത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം വരുന്നു ആ പ്രകാശമാണ് ഞാൻ ഈ വിളക്ക് മാടത്തിനകത്ത് വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ട് ആ എണ്ണ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു ആ എണ്ണ ഒരു ഒലിവ് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതായത് അള്ളാഹു പ്രകാശം പ്രകാശം എണ്ണ വിളക്ക് ഒലിവ് വൃക്ഷം
ഈ കമൻറ്റ് ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാം ടി ഡോട്ട് എം ഇ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നകൽ ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ പവർ പോയിൻറ്റും മറ്റു ഇനിയുള്ള എല്ലാ പവർ പോയിൻറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പവർ പോയിൻറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പവർ പോയിൻറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയ നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഞാൻ പവർ പോയിൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പവർ പോയിൻറ്റ് ലൈവായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിനിടയായി തീരും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദിയും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ